नमस्कार आदाब मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं कोरोना वायरस हाल फिलहाल में पूरी दुनिया भर में इस वायरस के कारण तकरीबन तीन हजार से भी ज्यादा लोगों की जान गई है हमारे देश में भी लोग इस वायरस से बचने के लिए तरह तरह की सतर्कता बरत रहे हैं लेकिन कोरोना से भी ज्यादा घातक एक वायरस है जिसके कारण हमारे देश में हर साल लाखों लोग अपनी जान गवाते हैं आज का एक केस उसी वायरस की चपेट में आई एक मासूम एक निर्दोष जिंदगी का है उषा धीरे दौड़ो गिर जाओगी तुम कहा संगीता आरती तो तुम रोज हो पर आज तो कोशिश भी नहीं की क्या हुआ तबियत ठीक नहीं है का किसने डाटा बाबू ने कुछ बोला अम्मा ने बाबू ने बोला इस साल परीक्षा खत्म होती है हम ये शादी करा देंगे कोनो लड़का भी देख लिया उन्होंने बिरादरी का अरे तो बोलो अपने बाबू को कि तुमको शादी नहीं करनी इतनी जल्दी पहले पढ़ाई करोगी फिर नौकरी करोगी उसके बाद अगर कोई लड़का मिला तो देख लेंगे ना रहने दे हमरी पूटी उसा हमरे बाबा मिले थे तोरे बाबा से उस दिन बोल रहे थे तोरी शादी भी इस साल करा देंगे वो भी जून से पहले पहले कुछ भी बकवास कर रही है ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता मत मान हमारी बात जब पूछ ले अपने बाबू से लड़का भी देख लिया उन्होंने पर हमको शादी नहीं करनी है हम तो चाहते है की हम हमारे चाहने न चाहने से कुछ नहीं होगा तू चाहे कितना ही तेज क्यों ना दौड़ ले समाज की दीवार नहीं लांग सकती हम इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले तुम चलो साइकिल हम चलाएंगे क्या हाल है बंसी राम राम मालिक चाय पियोगे नहीं नहीं मालिक गोपाल क्या सुन रहे जी तुम लोग जानवर का लाश उठाने से मना कर दियो हड्डिया बूढ़ी हो चुकी है मालिक वो अपना बोझ तो उठता नहीं है तो जानवरों का कहाँ से उठाएंगे और हमारे बच्चे तो ये सब काम करने से साफ मना कर चुके हैं मालिक बच्चे कुछ ज्यादा समझदार हो गए तुम्हारे बोझा नहीं उठा सकते झाड़ू तो उठाओगे नालियाँ साफ करोगे ना हाँ हाँ मालिक मालिक तीस रुपए में पूरा नहीं पड़ता है बगल वाले गांव में नाली साफ करने का पचास रुपए मिलता है अच्छा पचास रुपया चाहिए तुम लोग अभी सर पे खड़ा मत रहो जाओ पंच लोग से बात करके बताएंगे मुंह में जुबान आ गया इन लोग को कुछ करना पड़ेगा क्या कहते नहीं था जी पचास रुपये देंगे बोले है कि देखेंगे अब कि नहीं दिए ना तो काम छोड़ देंगे पचास रुपये नहीं देंगे ना तो फिर हम सब मिलकर काम छोड़ देंगे चलो मनोहर भैया हम चलते हैं रात में चौधरी के खेत की रखवाली करने जाना है कहा बंसी भैया दिन में खेत मजूरी रात में रखवाली थकते नहीं है तो तीन तीन बेटियाँ हैं भैया दिन रात काम नहीं करेंगे तो कैसे पालेंगे पोसेंगे कैसे शादी ब्याह करेंगे चलो अच्छा हम चलते हैं हाँ भैया हाँ संगीता तुम कर जाओ शादी नहीं करेंगे हम बता देते आपको हमको पहले पढ़ाई करनी है फिर नौकरी करनी है हमने पहले ही मना कर दिया था ना आपको शादी के लिए लेकिन हम मना नहीं कर पाए अच्छा रिश्ता सामने से आया था कैसे मना करते तो अच्छा खासा दहेज भी मांगे होंगे कहाँ से देंगे इतने दहेज हाँ वो हम देख लेंगे तुम्हारी दो बहने और हैं तुम्हारी शादी हो जाएगी ना तो हमारा बोझ हल बोझ कम हो जाएगा ना हमारे जाने से बाबू आप फिक्र मत कीजिए अब से ना ज्यादा बोझ नहीं बनेंगे हम आप पे
शिक्षा दी हमरा चॉकलेट और हमारा चॉकलेट लाए हैं लो अरे तुम लोग इतना बड़ी हो गई हो लेकिन फिर भी बचपना गया नहीं हैं तो थोड़ा तुम भी बच्चा बन जाओ ना माँ बंसे ओ बंसे बाऊजी बाऊजी कहाँ वाला दादा जी अरे ग्लास पानी चाहिए था बेकार में डरा दिए हमको हमको तो लगा कहीं आप अगर पानी चाहिए था तो पानी पानी चलाना चाहिए ना आपके बेटे का नाम कहीं चला रहे मेरी मर्जी वैसे कोई बताएगा एक गिलास पानी के लिए पूरी मंडली क्यों जमा हो गई यहाँ अब कोई पानी भी देगा या नहीं ला रहे प्यास लगी है पानी पी के आते हैं ठीक है तू जा पानी पी करा हम चले रेस जीतने तुम निकलो आगे हम फिर भी तुमको ओवरटेक कर लेंगे देख लेना देखते हैं संगीता बेटा हमको लगा कि उषा तुम्हारे साथ है गलती हो गई चाचा हमको लगा उषा को शायद कोई काम आ गया होगा इसलिए वो रेस छोड़कर निकल गई अच्छा। हमने तो सोचा ही नहीं कि वो ऐसे घर लौटेगी ही नहीं अरे का हुआ वंशी इतनी रात को कहाँ जा रहे हो कुछ खो गया का वो भैया हमारी उषा बिटिया ना कहीं वो हमारी उषा बिटिया की पायल खो गई है तो वही हम लोग ढूंढ रहे थे अब इतनी रात में तो मिलेगी नहीं सवेरा ही ढूंढना पड़ेगा ना चलो मीरा आप झूठ कहे के लिए बोले तो क्या कहते हैं है? हमारी लड़की गायब हो गई है मिल नहीं रही है अरे कितनी बदनामी होती लोग काका बातें बनाते समझ रही हो तुम लेकिन चाचा आप उषा को ढूंढेंगे कैसे <laughs> हमसे डर लगता है क्या तुमको तो हमको तो मजा आ रहा कार्यक्रम का शुरुआत तो हम करेंगे <laughs> ये तो लाद भी मार दिए रे तू बैठा बैठा क्या कर जाना थोड़ी सी मदद करना हाँ ना निकाल कपड़े निकाल उसके आ जा दिन हो गया अब बहुत हो गया अब हमको पुलिस को बताना होगा उसके के बारे में लेकिन बाबूजी, जरा सोचिए कितनी बदनामी होगी इन बच्चियों के लिए तो बंसी नालियों का कचरा साफ कर कर के तेरे दिमाग में भी कचरा भर गया तेरी खोखली इज्जत बिटिया की जान से बढ़कर है तो बैठ हम जा रहे हैं गांव वालों के साथ थाने बढ़ रही है अरे हम खोज निकालेंगे आपकी बेटी उषा को हम यहाँ क्यों हैं जनता की सेवा के लिए है ना साहब आप ही का आसरा है अब लेकिन एक समस्या है क्या साहब पिछले महीने पड़ोस गांव से भगीरथ साहू जो है वो आप ही की तरह रोते रोते आ गए हमारे पास कि अपनी बेटी लक्ष्मी को खोज निकालनी गुहार लगाते हुए तो हम भी लग गए काम पे 
पूरा गांव शहर जिला सब छान मारे लेकिन लड़की नहीं मिली और चार दिन बाद लड़की अपने आप लौट आई वो भी शादी करके दूसरे जात के लड़के के साथ हमारी उषा ऐसी नहीं है साहब अरे हम कब कहे कि उषा ऐसी है लेकिन शिकायत दर्ज करने से पहले थोड़ा जांच पड़ताल कर लें क्या है कि कॉलेज और मोहल्ले में किसी लड़के के साथ अब उम्र भी तो फिसलने का है ना फिर भी आपको अगर शिकायत कराना ही है तो हम तो यहाँ पे हैं ही आ जाइएगा हमको डंडा मारेगी तू हमको अभी तेरा ऐसा हाल करेंगे किसी को डंडा मारने से पहले सौ बार सोचेगी तू देखिए शिकायत तो हम दर्ज कर लेंगे लेकिन इतना बात याद रखिएगा कि जब हम आपकी भागी हुई बेटी को उसके पति समेत सौंपेंगे ना तो समझ में नहीं आएगा कि बेटी की मिलने की खुशी मनाएं कि इज्जत मिट्टी मिलने का शोक सोच लीजिए आपस में विचार विमर्श कर लीजिए अगर फिर भी लगता है कि रिपोर्ट लिखाना ही है तो आ जाइएगा यहां पर हम यही है जनता की सेवा के लिए हो कब से बुला रहे हैं तुम्हें कुछ नहीं दिमाग में ऐसे ही कुछ चल रहा था अच्छा उषा का कुछ पता चला नहीं तुमका क्या लगता है उषा कहाँ हो सकती है हमको कैसे मालूम होगा हमसे कहा ऐसे सवाल कर रही है अरे हम तो बस पूछ रहे हैं उषा इतनी अच्छी दोस्त है तुम्हारी उस दिन तुम भी थी उसके साथ हमको तो लगता है पुलिस ये सब सवाल करेगी पुलिस कहा कह रही है तू हाँ हम उसके साथ थे इसका ये मतलब तो नहीं की हमें सब पता होगा तू भी ना कुछ बात करती है हमें तुमसे बात ही नहीं करनी हटो जी, हम संगीता से बार बार पूछे वो बोली कि उषा की किसी लड़के के साथ दोस्ती थी ही नहीं हमें तो लगता है पुलिस हमें डरा रही है ताकि हम शिकायत न दर्ज करवाएं। मेरी मानो शिकायत दर्ज करवा देते हैं ठीक है बाबू जी हाँ साहब हमने सोच लिया साहब हमें शिकायत दर्ज करवानी है ठीक है जो जनता जनार्दन चाहे वैसे आप लोग का गांव माकनपुरा है ना जी साहब हम्म तब तो गड़बड़ हो गया क्या है ना कि माकनपुरा हमारे थाने के अंडर नहीं आता तो हम क्या करें साहब आप लोग एक काम कीजिए दौलतपुरा पुलिस स्टेशन चले जाइए वहां का जो एसएचओ है वो भी हमारे तरह ईमानदार है आप लोग की पूरी मदद करेगा ठीक है चलिए चीखती क्यों नहीं है चीख सुने बिना मजा आता है कहा दर्द सहने का आदत हो गया है कोई बात नहीं दर्द देने का और तरीका आता है हमको 
भाव जी हम मनोहर के साथ दौलतपुरा पुलिस स्टेशन जा रहे रपट लिखा के ही आएंगे बंज भैया अभी अभी नंदू खबर किए कि मंदिर के पास वाले पेड़ पर ना एक लड़की की लाश लटकी पड़ी है चलो पीटी उसा देख निकाल दिया तुमरा काटा आ गल लड़की मैं घूर नहीं कर रहा हां तो हम तोड़ दे रहे हैं अभी बचो दे ओ जा ओ जा हम पुलिस के आने तक ना पड़ेगा चाचा जी ओ जा अब कह रहा है वो आ रहा हूँ। हटिए, मेरा लगा यहाँ पे हटिए, हटिए। गणेश, यस। उतरवा लास को और सौ दिन परिवार वालों को अंतिम संस्कार के लिए। ये सब आप ही की वजह से हुआ है। है, चुप कर। कल तीन की लड़की का है, और तू हम पे जाम लगा रहा है। ओ चाचा, चलो, दस्तखत करो इसपे और ले जाओ लाश को अंतिम संस्कार के लिए। केस खत्म हुआ। इतनी जल्दी कहाँ इंस्पेक्टर? आप तो जनता के सेवक हैं। पहले लाश का पोस्टमार्टम तो करवाइए। तू कौन है? एडवोकेट अभय। अच्छा, तो तू है अभय। तो अभय बाबू, ये आत्महत्या का केस है। और आत्महत्या केस म अगर उषा ने फांसी लगाई है तो उसके पैरों पे एक खून के धब्बे कहां से आए पोस्टमार्टम तो होकर रहेगा क्यों गांव वालों ठीक है करवाते हैं करवाते हैं पोस्टमार्टम लेकिन उसके लिए थोड़ा समय लगेगा क्या है कि एम्बुलेंस बुलाना पड़ेगा ना और आप लोगों को तो पता ही है कि अस्पताल कितना दूर है यहाँ से पता है इसलिए हमने पहले अस्पताल में फोन कर दिया था एम्बुलेंस भी अभी आ ही रही है गणेश प्लीज तू भी जा साथ में चाचा जी साइन कीजिए बॉडी लेके जाइए। अरे फायर रजिस्टर किया आप लोग अभी तक। पहले फायर रजिस्टर कीजिए तब आगे साइन करेंगे। कौन बात कर रहा है यार? हाँ, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा है कि उषा ने खुद को फांसी लगाया। उषा का बॉडी हम भी देखे हैं। उसका चेहरा पर और बॉडी पर चोट का क्या जाते हैं यहाँ दिखाते कैसे आप तुम जाते हैं यहाँ पे लखन जी आप लोग जिद छोड़ दीजिए बॉडी गल रही है ठीक यही होगा कि आप लोग जल्द से जल्द उषा का अंतिम संस्कार कर दे डॉक्टर साहब हम लोगों में कुआरी लड़की को जलाया नहीं जाता दो दो उषा को दफना दिया गया। ऑफिशियली देखा जाए तो उषा का केस क्लोज हो चुका था। 
पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही थी कि उषा ने आत्महत्या की थी लेकिन हकीकत कुछ और ही थी उषा के साथ ना सिर्फ बलात्कार हुआ था बल्कि उस मासूम ने चार दिनों तक अमानवीय यातनाएं भी भुगती थी कौन थे दरिंदे और क्यों हुआ था उषा के साथ इतना भयानक अपराध इन सारे सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी थे लेकिन सच की एक फितरत होती है कि उसे कितना ही क्यों ना दबा दिया जाए पर आखिरकार वो सतह पर आ ही जाता है एडवोकेट अभय का वीडियो वायरल होने लगा था सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर उषा के नाम से एक मुहिम शुरू होने लगी थी और इस मुहिम में बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज भी जुड़ने लगे थे अखबार टीवी और सोशल मीडिया से इस कदर दबाव बढ़ा कि पुलिस को उषा के केस को फिर से रीओपन करना पड़ा देखिए हम ये केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर रहे हैं और साथ ही इंस्पेक्टर दरबारी को इस केस की तहकीकत खत्म होने तक सस्पेंड किया जाता है सर किस ऑफिसर को ये केस अलॉट हुआ है ऑफिसर आदिल खान को ये वीडियो एविडेंस रिकॉर्ड से वायरल कैसे हुआ सर लोकल पुलिस थाने से लीक किया होगा किसी बेवकूफ शायद पैसों के लालच में उषा एक अच्छी स्टूडेंट थी एथलीट भी अच्छी थी पाँच दिन बाद उसकी लाश मिली पेड़ पर लटके हुए सबसे पहले हमें उषा का पोस्टमार्टम दोबारा करवाना होगा सर कम से कम ये तो अच्छा हुआ कि उषा की बॉडी को जलाया नहीं गया लेकिन बॉडी का पोस्टमार्टम करने के लिए उसे फिर से बाहर निकालना होगा पर इसके लिए हमें परिवार की मंजूरी लेनी होगी बात करते हैं उसके घर वालों से काफी मेडल जीते थे उषा ने अब इन सब बातों का कोनो फायदा नहीं है साहब हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए लाखन जी मैं आपकी नाराजगी समझता हूँ नाराजगी नहीं गुस्सा है साहब हमें गुस्सा है उषा के जीते जी तो आप लोगों ने कुछ किया नहीं अब उसके मरने के बाद उसकी कबर खुदवा के क्या है उसकी आत्मा को कष्ट पहुँचाना चाहते हैं जब तक हम पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे हमें उषा की मौत की असली वजह पता नहीं चलेगी और जब तक वजह पता नहीं चलेगी हम इस केस में आगे कैसे बढ़ेंगे चाचा जी उषा को इंसाफ दिलवाने के लिए हमें कोशिश तो करनी होगी ठीक है साहब हम तैयार तो हैं लखन जी मैं वादा करता हूं इस बार उषा को इंसाफ जरूर मिलेगा जी कहिए जिस दिन उषा गायब हुई थी हम उसके साथ थे क्या होता उस दिन डरो नहीं बोलो उस दिन उषा और हम रेस लगा रहे थे उषा पानी पीने के लिए रुक गई और हम आगे चले गए बहुत देर तक जब वो नहीं आई तो हम वापस चले गए वो वहां नहीं थी पुजारी जी से भी पूछा उनको भी कुछ पता नहीं था हमको लगा कि वो घर वापस चली गई होगी तो हम घर चले आए तुम्हें किसी पे कोई शक है उसका कॉलेज में किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ हो या कोई एक तरफा प्रेमी जी नहीं अच्छा हमें उषा की माँ ने बताया कि तुम उषा की सबसे पक्की सहेली थी तो अच्छा तो अगर तुम्हें कुछ भी याद आए या कुछ भी ऐसा है जो तुम हमें बताना चाहो तो हमें जरूर बताना बाबा हम अभी आते हैं सच सच बताओ उषा के साथ ये जो कुछ भी हुआ उसमें तुम भी हम कैसे मान ले तुम्हारी बात ठीक है लेकिन कल अगर हमें पता चला कि इस सब में तुम ही शामिल थे ना तो हम खुद जाके पुलिस को तुम्हारे बारे में बताएंगे मौत गले की हड्डी टूटने से हुई थी तो क्या उषा ने खुदकुशी की थी जी नहीं मुझे तो इस बात की हैरानी है कि पहले वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का जिक्र क्यों नहीं हुआ लड़की का प्राइवेट पार्ट्स बुरी तरह से डैमेज है उन लोगों ने इसको बुरी तरह से नोचा है और कई लोगों ने नोचा है यही उनकी हैवानियत नहीं रुकी प्राइवेट पार्ट्स में कांच के टुकड़े मिले और उसकी छाती पर रॉड से बाहर किया गया मतलब ये खुदकुशी नहीं थी वो लड़की तो चलने की हालत में भी नहीं होगी जरूर इस केस को आत्महत्या का रूप देने के लिए उन लोगों ने उसे फांसी पर लटका दिया
लाश को इतनी ऊंचाई पर ले जाकर टांगा गया एक दो लोगों का काम नहीं है पक्का दो से ज्यादा लोग हैं और हो सकता है पूरी प्लानिंग पहले से की गई हो सर इस केस को बुरी तरह लिपा पोता गया अनुज अगर लिपा पोता गया है तो हम उसे साफ करेंगे और क्लू नहीं है तो क्लू ढूंढेंगे लेकिन हमारे डिपार्टमेंट पर जो दब्बा लगा उसे मिटाना है हमें फिर इस मंदिर का पूजा उषा की बॉडी मिलने के बाद से गायब और ये तो मुझे अब बता रहे आई एम सॉरी सर लेकिन उस पुजारी के पीछे हमने खबरियों को लगा दिया है ढूंढो उस पुजारी को हो सकता है उसने उन लोगों को देखा ये पुजारी मुझे जल्द से जल्द हिरासत में चाहिए जी सर बढ़िया रे बड़ा के पीछे पड़े हो अरे हम कहा पीछे पड़े हैं कि प्याज हमारे पीछे पड़ा रुला दिया कम वक्त ने कहा बनाना है आपको हमको बताइए हम बता सकते हैं छोड़ो छोड़ो ये सब अरे हमें अपने लिए नहीं तुम्हारी माँ को अचानक नानी के पास जाना पड़ा और यहाँ बच्चियाँ भूखी हैं। अरे तो बुला लिए होते ना हमको हम तो वैसे भी संगीता के घर आरोप टीवी देख रहे थे अरे आप बैठिए पूजा कीजिए ये पेट पूजा का जिम्मा ना हम पे छोड़ दीजिए ठीक है जाओ हम कुछ नहीं किए साहब हम हम पे विश्वास कीजिए साहब हम सच बोल रहे हैं साहब भगवान के मंदिर में रहते हो पंडित जी शैतानों का साथ देना उचित नहीं हम सच बोल रहे हैं साहब हम, हम कुछ नहीं जानते हैं साहब तो चुप क्यों गए भाग क्यों गए थे वो उषा की फांसी के बाद जब सारे गांव वालों को पता चली साहब वो हमसे झगड़ा करने लगे हमें मारा पीटा और हमारा हाथ तोड़ दिया साहब देखो जैसे हम उषा का लाश देखे ना हम सबको हाँ। तुमको सूचना दिए हैं वो लाश हम कैसा है अरे कैसी बात कर रहे हैं साहब वो उषा का फांसी का वीडियो हम ही बनाए थे अब इस संकट से निकलने का एक ही उपाय है पंडित जी याद करिए जिस दिन उषा गायब हुई थी क्या उस दिन कुछ ऐसा हुआ था जो आमतौर पर नहीं होता कुछ भी अजीब सोचो कुछ याद आ रहा है या अपनी तरह से याद दिलाएं वो उस यक, यकीन के साथ तो नहीं साहब लेकिन उस दिन मंदिर के पास आके एक गाड़ी रुकी थी कौन सी गाड़ी थी नंबर क्या था अब नंबर तो नहीं याद है लेकिन वो सफेद कलर की गाड़ी थी साहब ये सफेद गाड़ी की कहानी सुना के पुजारी हमें गुमराह करने की कोशिश पर नहीं कर रहा शक करने का कुतुक बनता नहीं अगर हम ये मान भी लें कि सारा कांड उस पंडित ने किया तो पंडित इतना बेवकूफ तो होगा नहीं कि पहले रेप करेगा मर्डर करेगा और फिर मंदिर के बाहर ही उषा की लाश को पेट पर लटका देगा और उसके बाद वीडियो बनाएगा जी सर और अगर पुजारी सच कह रहा है तो यही सफेद गाड़ी हमें गुनेगारों तक पहुँचा सकती है एक काम कर आस के गाँव के जितने भी पुलिस स्टेशन है सबसे कॉन्टेक्ट करो जितने भी हिस्ट्री शीटर इस वक्त बाहर हैं सबको राउंड ऑफ करो सर संगीता के पीछे जो खबरी लगाए थे उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है संगीता फोन पे किसी को धमकी दे रही थी और उषा के मर्डर के बारे में बात कर रही थी 
संगीता से दोबारा मिलना पड़ेगा उषा ने शायद किसी अपने से ही धोखा खाया संगीता हम चाहते तो मैं थाने बुला सकते थे पर हमने नहीं बुलाया क्योंकि हम नहीं चाहते तो मैं कोई तकलीफ हो क्योंकि तुम एक स्टूडेंट हो और उषा की सबसे अच्छी दोस्त थी अब दोस्त थी तो ये भी चाहती होगी कि जिसने भी उषा के साथ गलत किया उसे सजा मिलनी चाहिए चाहती हो ना तो तुम्हारी मदद के बगैर हम उन्हें सजा नहीं दिला सकते सब उषा का एक फ्रेंड था अशोक हमारे गांव का ही लड़का है हमारे साथ ही पढ़ता है उषा और उसकी बहुत अच्छी बनती थी है भी वो अच्छा लड़का तो क्या उषा और अशोक के बीच में कुछ हमको नहीं लगता ऐसा कुछ होता तो उषा हमको बता दी होती मुझे इस अशोक का फोन नंबर और एड्रेस चाहिए अच्छा तुमने उस दिन किसी सफेद रंग की गाड़ी को नोटिस किया था सफेद गाड़ी शायद देखी थी लेकिन हमने इतना ध्यान नहीं दिया साहब उषा सिर्फ हमारी दोस्त थी इसके अलावा हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं था हमारा ध्यान तो सिर्फ पढ़ाई में ही रहता था फिर संगीता को ऐसा क्यों लगता है कि उषा के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब तूने किया है क्या संगीता ने आपको ऐसा कहा वो तो हमें बहुत अच्छे से जानती है वो ऐसा कह ही नहीं सकती साहब ठीक है जा। लेकिन जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाएंगे हाँ साहब देखने से सीधा लगता है लेकिन फिर भी नजर रखना साहब धोल विहार गाँव में देखिए वहाँ का इलाका काफ़ी सुनसान है वहाँ सफ़ेद रंग की कार रात को कई बार देखी गई है साहब हमने ही नहीं हमारे अलावा काफ़ी लोगों ने देखी है धोल विहार हाँ कहाँ पे है जगह दीदी का ही कपड़ा है आ बेटा आओ दिखा उषा तुम कहती थी ना कि चप्पल पहन के दौड़ना बहुत मुश्किल होता है देखो हम तुम्हारे लिए कार लेके आए कहा से मिला आपको बाबूजी? अरे छोड़ ना तू पहन इसको पहन के ऐसा रहेगा जैसे कि हम उड़ने वाले हैं। इसीलिए तो तुम्हारा नाम उषा रखे हैं पीटी उषा के नाम पे जब तुम मैदान में दौड़ोगी ना तो सब लोग चिल्लाएंगे उषा 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 ये हमारी उषा का ही जूता है सर एक लोकल पॉलिटिशियन है त्रिलोक राजपूत ये बंसी और उसके बिरादरी के लोगों से चिड़ा हुआ था क्योंकि ये लोग दिहाड़ी बढ़ाने की मांग कर रहे थे बुलाओ इसे थाने। सर तुम यहां क्या कर रहे हो तुम्हारा सस्पेंशन तो अभी खत्म नहीं हो खान साहब हम गलत नहीं हम माकनपुर के हवा पानी मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ है ये गांव वालों को तो ऐसे चलता रहता है अब आप सोच लीजिए अगर केस सॉल्व नहीं कर पाए ना तो बहुत जगह सही होगा तो मेरी फिक्र छोड़ो अपनी फिक्र करो एक बार सबूत मिल गया ना तो सबकी हवा पानी टाइट कर दूंगा 
सदियों पुराना बात कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर वो मामला कब का हवा हो चुका है हम खुद पंचों से मिल बंसी और उसके साथियों का मजदूरी कब का बढ़वा दिए फिर भी बात चुभी तो होगी आपको कल तक जो लोग आपके सामने नजरें झुका कर चलते थे अब सीना तान कर चल रहे बुरा तो लगता होगा क्या सर खान तुमने जिसे उठाया है वो रूलिंग पार्टी का मेंबर है आई नो तुमने कुछ सोच समझ कर एक कदम उठाया होगा लेकिन मुझे ऑलरेडी दो फोन आ चुके हैं ऊपर से देखो अगर तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत है तो छोड़ो मत उसे वरना फिलहाल के लिए उसे जाने दो और उस पर नजर बनाए रखो सही वक्त पर उसे धर लेना ठीक है सर अब से जो भी गिरफ्तारी होगी सबूतों के साथ ही होगी चाहे चाहे चलिए नहीं दर्ज हमें अपनी तहकीकत का तरीका बदलना होगा उषा जहां से गायब हुई जहां पर उषा को रखा गया और फिर फाइनली जहां पर उषा की लाश मिली ये सारी जगह एक दूसरे के आसपास सर इसे इतना साफ हो जाता है कि वो लोग गांव के चप्पे चप्पे से वाकिफ बिल्कुल जिसने भी ये कांड किया या तो इसी गांव के या फिर आसपास के गांव के उषा के गायब होने से लेकर उषा की लाश मिलने तक जितने भी लोग इस गाँव को छोड़कर गए सबकी लिस्ट बनाओ और अगर कोई गाँव के बाहर पैसा भेज रहा और जरा सा भी शक उठाओ उसे ये लोकल नेता थे लोग और हमारे डिपार्टमेंट के होनहार इंस्पेक्टर दरबारी सब पर नजर रखो सर 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 ये उन पंद्रह लोगों की लिस्ट है जो लोग गांव से बाहर गए इन सब के बारे में पता किया तेरह लोगों से बात भी हुई क्रॉस वेरीफाई भी की सब अपनी बताई हुई जगह पर ही थे सर लेकिन इनमें से दो नंबर क्रॉस चेक नहीं हो पाए ये दोनों कॉलेज स्टूडेंट है सुजीत सिन्हा और दर्पण सिन्हा हमने इनके कॉलेज में इंक्वायरी की तो पता चला कि पंद्रह दिन से वो कॉलेज नहीं आ रहे इन दोनों के कॉल डिटेल्स निकलो जी सर इन दोनों के कॉल डिटेल्स में एक कॉमन नंबर है किसी कमल चौहान का जिस दिन उषा गायब हुई थी सुजीत दर्पण और कमल तीनों के मोबाइल की लोकेशन मंदिर के पास की सर उसके बाद लगातार पाँच दिनों तक इन तीनों की लोकेशन उसी जगह की थी जहाँ पे उषा को रखा गया था और टॉर्चर किया गया था ये लोग जहाँ भी हैं ढूंढने वालों ने उषा के कातिल यही सर तीनों के फोन स्विचड ऑफ इसलिए करंट लोकेशन का पता नहीं चल पा लेकिन तीन दिन पहले सुजीत का फोन कुछ टाइम के लिए स्विच ऑन हुआ और उसकी लोकेशन थी पुणे का विट्ठल नगर पुणे क्यों खान साहब पुणे जा रहे आ गए तो मालूम था दर्शन देने जरूर आओगे समझाने आए सर आप तो एक केस के लिए आए खत्म होते ही चले जाएंगे रहना हम ही को यहाँ पर है कहा संतुलन बिगाड़ रहे हैं सर कैसा चल रहा है चलने दीजिए तुम कुछ कार मकैनिक का या कोई और काम आता सीख लो काम आएगा क्योंकि तुम्हारी नौकरी अब जाने वाली सर सुजीत की लोकेशन इसी एरिया की विठल नगर आसपास के लोगों ने बताया कि उन्होंने सुजीत और उसके दोस्तों को यहाँ देखा तो है मगर वो कहाँ रहते हैं किस घर में रहते हैं किसी को नहीं पता सर काफी बड़ा एरिया है करीब 50 बिल्डिंग्स है और हर बिल्डिंग में साठ से सत्तर फ्लैट्स चूहे को उसके बिल से बाहर निकालने के लिए रोटी का टुकड़ा डालना पड़ता है मैम हम आर थ्री पीसा से हमने आपके एरिया में एक नया आउटलेट खोला है और हम यहाँ सर्वे के लिए हैं कुछ सवालों का जवाब दीजिए और ये पिज्जा आपका फ्री साथ में कोल्ड ड्रिंक का वाउचर भी तो मैम आपके घर में कितने लोग रहते हैं तो मैं रहती हूँ मेरे हस्बैंड है और मेरी डॉटर और कोई गेस्ट वगैरह है नहीं कोई गेस्ट तो नहीं थैंक यू मैम ये आपका पिज्जा और ये आपका कोल्ड ड्रिंक का वाउचर थैंक्स मैम सर रूम नंबर फोर नॉट सर पिज्जा डिलीवर हो गया मैं पिज्जा मंगाया नहीं था किसने भेजा तेरे ससुराल वालों ने बंदूक नीचे देख तू मरेगा तेरे साथ दोनों दोस्त भी मरेंगे कमल कमल गोली मत चला कमल बंदूक रख दे नीचे गोली मत चलाइए ऐसे हम सराने के नीचे लेकर सोते हैं चल उषा को इतनी बेरहमी से टॉर्चर क्यों किया क्या दुश्मनी थी तुम तीनों की उषा से तीन नहीं सर चार लोग थे 
যথাকন অশোক कितनी है वानियत आखिर क्या बिगाड़ा था उस मासूम ने तुम लोगों का उषा को पहली बार तब देखा था जब कॉलेज की दौड़ में हिस्सा ले रही थी दौड़ तो जमीन पे रही थी पर बिजली हमारे दिलों में दौड़ गई उषा जैसी कोई थी नहीं दूसरी गांव में चढ़ गई हमारी नजरों में लेकिन यह अशोक को उससे प्यार हो गया मान ही नहीं रहा था बहुत मुश्किल से समझाया और फिर बनाया प्लान क्योंकि हम जानते थे उषा कबर कहाँ होती है किया उसके साथ मजा करना तो अलग बात है लेकिन वो थी तो दूसरे जात की उसको उसकी औकात भी दिखानी थी पढ़ें लिखें हवा में दौड़ें उनकी औकात सिर्फ गटर में जाने की बनी है इसलिए मार दिया उसे उषा <laughs> तुझे अपना अच्छा दोस्त मानती थी अच्छी दोस्ती निभाई तूने जिंदगी बार जेल में सड़ोगे वादा है मेरा अगर हमें एक समाज एक देश के रूप में वाकई विकसित होना है तो यह बेहद जरूरी है कि समाज के हर तबके को बराबर के मौके मिले बराबर की सहूलतें मिले तभी पूरे देश का विकास मुमकिन है फिलहाल सभी अपराधी न्यायिक हिरासत में हैं, उन पर आईपीसी की धारा तीन के तहत अपहरण के लिए धारा तीन डी के तहत गैंगरेप के लिए धारा 302 के तहत हत्या के लिए और एस सी एट्रोसिटीज एक्ट के तहत मुकदमा चल रहा है अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ और याद रखें क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं सतर्क रहे सुरक्षित रहे जय हिंद फॉर मोर अपडेट subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos